어. 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 ുംസ്കാരംസ്മാസ്റ്റർസ് Namaskaram Master Siri Namaskaram Master Siri Namaskaram Master Siri we to your lotus feet Master Siri we namaskaram to your lotus tapaste Krishna mein chauta va next case 154 Vastavan, case number 154 a lady aged about 36 years came to our dispensary with the following complaints In summer 1988 she had cerebral hemorrhage in the right lobe of brain subsequently got paralysis of the left side later the arm recovered from it leg recovered in the upper part only foot was still without control and movement but sensation was good circulation of blood was defective in the foot blood pressure was usually 110 by 80 mm of hg sometimes it was low at present undergoing physiotherapy change of weather aggravates the symptoms buzzing in the ears vertigo and headache in late afternoon in 1988 corneal surgery was done to eliminate hematoma blood clot in the brain on the left side in 1992 another corneal surgery was done to cut short a growth behind the left eye during childhood twice she had fractures at the age of 6 her teeth were broken she underwent many surgical operations she had mental worry and tension because she was living in nicaragua during war her brother were dead in the under and also many friends died long absence of first husband caused great insecurity subject to much pressure and disappointment first manifestation of ill health was from home sickness and change of society quinine was taken several times for prevention of malaria also she received several allopathic medicines she suffered from burning in the stomach she had cyst in left ovary which was operated in 1985 a clot in the artery was operated in 1992 she had all the children diseases due to paralysis she suffers from neurosis of the right eye vision through the right eye was very poor she is only shadow she can be very mild but at times when tired she can be irritable and very angry she keeps herself if need and wants to be in company she was talkative memory was active but problems in memory started after cerebral surgery sometimes feel disgusted in life she gets into weeping mode but when consoled gets angry she was a chilly patient like swamp and summer wants warm covering for body and head likes open air likes to open the window while sleeping she had tendency to catch cold easily she dislikes sour things in food she takes extra salt in food feels thirsty tired feeling in the evening she prefer to lie on the right side get sleeping sensation in leg and arms by lying on that side she feels worse in the evening in bad weather cold temperature and rain sleep was disturbed sleeps more late in the night she had foul odor from her mouth gums were swollen sometimes she had irritation in throat sometimes gets dry cough with little expectoration passing of flutters gives relief appetite was normal she had no bad odor from sweat urine with light burning sometimes passes involuntarily stool was generally regular but sometimes constipated she had constant pain in her elbow and shoulder on the left side because of paralysis she had pain in knee and foot on the left side 
she had two abortions her sexual desire was normal she attained a monarchy at her 12th year menses was regular and had low pain pain was less when the flow was profuse generally the flow was abundant it was normal red color at starting and dark at the end passes clots during the menses she had small white spot on the left leg she got married and had three children deliveries were normal involuntarily urine dribbles while coughing and sneezing since her, her childhood she could not see well with her right eye now if she closes the left eye she can see only the shape of the object even from a near distance she feels suffocated and loses equilibrium when she sees many people around her she was very sensitive to smells on 8th may 1994 dr e anantakrishna prescribed casticum 200 2 doses with 2 months gap on 8th november he prescribed ignisha tenum 1 dose on 8th september 95 she came with the following complaints she felt better mentally and also in her sufferings in the first few months of treatment in february 95 she got severe pains in her joints and was given an injection with cortisone later she got very depressed in may 95 and was given palstilla 30 200 and 1m by a homeopath and then she felt better 16 years ago she had a great problem when her husband the first one left her by that time she had a child and also she was pregnant for the second time she was a student at that time she had to look after the children being supported financially by her parents this depression was still continuing in her mind she was often suffering from sciatic pain and pain in the shoulder on the left side also she was given casticum potency was not known after which she had severe reactions she suffered from sits for 10 days and treated by camtheris mother tincture and urc mother tincture externally menstruation was not very regular flow was profuse and with clots this year in january she was subject to abortion because the gynecologist thought that the child may get deformity and may not be corrected actually she did not want to be aborted therefore she was very sad for this and weeps even now for being aborted she was depressed because of this on 8th september dr e anand krishna prescribed acid pass 1m two doses with two months gap on 9th march 96 pujigar prescribed lactanum 200 one dose on 23rd march dr e anand krishna prescribed china 200 one dose in april he prescribed sifilum 1m two doses with two months gap on 26th may he prescribed ipcac 30 one dose on 3rd june he prescribed china 203 doses with one month gap on 11th october she came and said that bryonia 30 was given by husband on 26th september for cold on 5th october nakswamka 200 one dose was given by dr e anand krishna for digestive problems that was vomiting on 26th october bujigar prescribed sulfur 200 one dose on 25th november he prescribed argentum nitricum 1m 1 dose vastev andi ఈ కేసులో ప్రెజెంట్ పేషెంట్ ఏజ్ వచ్చి థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఈమెకి కాస్టికమ్ టూ హండ్రెడ్ తర్వాత ఇగ్నేషియా వన్ అమ్ ఇచ్చారు అనంత కృష్ణ మాస్టర్ గారు అయితే ఈవిడికి ప్రాబ్లం వచ్చేసి సెరబ్రల్ ఎమరేజ్ ఇన్ ద రైట్ లోబ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అన్నారు దానివల్ల లెఫ్ట్ సైడ్ పెరాలసిస్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ చూస్తే ఈ నైన్టీ cranial surgery was done to eliminate hematoma blood clot in the brain on the left side left side uh, bl- blood clot ki operation kuda chesaru tarvata due to paralysis she suffers from neurosis of the right eye vision through the right eye was very poor she sees only shadow ee right eye tho kuda choodalekapothunnaru athi paralysis problem ki alage ikkade me invalid three urine dribbles while coughing and sneezing 
అని చెప్పేసి సిన్స్ ఆర్ చైల్డ్ ఈ మెయిన్ ఈ పరాలసిస్ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ గానీ ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ ఈ యూరిన్ కూడా ఇన్వాల్టరీగా ఈ కాఫ్ స్నీజింగ్స్ వచ్చినప్పుడు యూరిన్ డ్రాప్స్ పడ్డము దీని రిలేటెడ్ బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ కాస్టకం టూ హండ్రెడ్ టూ డోసెస్ ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నా అండి తర్వాత ఇగ్నిషియర్ టెన్ ఎం వచ్చేసి మెయిన్ గా ఏమి చెప్పారు ఎక్కడంటే షీ హ్యాడ్ మెంటలీ వరీ అండ్ టెన్షన్ బికాస్ షీ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ నిక్రాగువా డ్యూరింగ్ వార్ ఎర్ బ్రదర్ వర్ డెడ్ ఇన్ దట్ అండ్ ఆల్సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ డైడ్ ఇక్కడ యుద్ధం జరిగింది ఆమె బ్రదర్స్ అండ్ చాలా ఫ్రెండ్స్ చనిపోయారు అలాగే లాంగ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హస్బెండ్ కాస్ట్ గ్రేట్ ఇన్సెక్యూరిటీ అవ్వాలి మొదటి భర్త చాలా కాలం దూరం అవటం కూడా ఎక్కువ రోజులుగా అది కూడా ఆమెకి ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ సబ్జెక్ట్ టు మచ్ ప్రెషర్ అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని అలాగే ఫస్ట్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ఇల్ హెల్త్ వాజ్ ఫ్రమ్ హోమ్ సిక్నెస్ అండ్ చేంజ్ ఆఫ్ సొసైటీ ఆమె వేరే ఈ హోమ్ సిక్నెస్ ఇది ఫస్ట్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ కి రీజన్ ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఆమెకి ఇగ్నిష టెన్ ఎం ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నా అండి తర్వాత ఇగ్నిష ఇచ్చాక ఆమె కొన్ని సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ మెంటల్లీ బెటర్ అయ్యానని చెప్పారు షిఫల్ బెటర్ మెంటలీ సఫరింగ్స్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అన్నారు తర్వాత మళ్ళీ ఇన్ ఫిబ్రవరి నైన్త్ ఫైవ్ షీ గాట్ సివియర్ పెయిన్ జాయింట్స్ లో వస్తే ఆమెకి కాటిజాన్ ఇంజెక్షన్ కూడా ఇచ్చారు తర్వాత ఎవరో ఆమెకి ఈ డిప్రెషన్ కి ఎక్కువ వచ్చిందని పల్స్ టిల్లా థర్టీ టూ హండ్రెడ్ వన్ ఎమ్ తో కూడా ట్రీట్ చేశారు సో షీ ఫెల్ట్ బెటర్ అని చెప్పారు బయ హోమియోపతి అని చెప్పారు ఇక్కడ ఆ తర్వాత సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఎగో ఆమె తర్వాత చెప్పింది అసలు ఫస్ట్ హస్బెండ్ పదహారు సంవత్సరాల క్రితం వెళ్ళిపోవడం ఆ టైంలో ఆమె ఆల్రెడీ ఒక బా ఒక పిల్లవాడు ఉన్నాడు ఒక పిల్ల బాబు మళ్ళీ తను ప్రెగ్నెంట్ గా ఉంది సెకండ్ టైమ్ ఆ భర్త దూరంగా వెళ్ళిపోవడంతో ఆ టైంలో తను ఇంకా చదువుకుంటుంది ఆ పిల్లలను చూసుకోవడము ఫైనాన్షియల్ గా పేరెంట్స్ డిప్రెస్ పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వడము ఆ బాధ స్టిల్ దిస్ డిప్రెషన్ వాజ్ స్టిల్ కంటిన్యూ ఇన్ హెర్ మైండ్ ఆ మైండ్ లో అది ఇంకా స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉందని చెప్పారు దాని రిలేటెడ్ గానే తర్వాత ఈమెకి ఎయిత్ సెప్టెంబర్ లో మళ్ళీ అనంత కృష్ణ మాస్టర్ గారు యాసిడ్ ఫాస్ వన్ ఎమ్ టూ డోసెస్ విత్ వన్ మంత్ క్యాప్ లో ఇచ్చారండి తర్వాత ఇక్కడ ల్యాక్ క్యానిన ఇచ్చారు బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఆ ఇది ఎందుకన్నది కరెక్ట్ గా నాకు ఇక్కడ అర్థం కాలేదండి తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి ల్యాక్ క్యానం తర్వాత చైనా టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు తర్వాత రీసెంట్ గా ఆమెకి సిఫిల్ నమ్ వన్ ఎమ్ కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ చెప్పారు ఒక అబార్షన్ కూడా అయ్యింది ఈమెకి తర్వాత ఇప్పుడు దానికి రీజన్ కూడా చైల్డ్ సరిగ్గా ఫామ్ అవ్వలేదు ఒక అలా ఉంచుకున్న డిఫార్మిటీతో పుడతారని చెప్పడం వల్ల ఇష్టం లేకపోయినా అబార్షన్ చేయించుకున్నారు మేబీ ఈ పాయింట్ బేసెస్ కనే తర్వాత సిఫిల్ నమ్ వన్ ఎమ్ ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నా అండి తర్వాత ఎక్యూట్ లోనే ఇప్పు కాక థర్టీ ఇచ్చి ఉండొచ్చు తర్వాత చైనా టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు ఆమెకి తర్వాత డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్ కి నక్స్వామిక టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు తర్వాత ఆమెకి ట్వంటీ సిక్స్త్ బుజ్జి మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు తర్వాత అర్జెంటమ్ నైట్రికం వన్ ఎమ్ కూడా ఇచ్చారు అది కూడా కరెక్ట్ గా ఎందుకనేది అర్థం కాలేదు అని వాస్తవం వేణుగోపాల్ గారు ఇక్కడ నవ్యూ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ నాకు ఈ కేసు చదివితే అసలు ఏమి అర్థం కాలేదు అది నేచర్ ఆఫ్ సిక్నెస్ అనేది మనం నోట్స్ లా రాసుకుంటే ఆర్డర్ ఎలా మొదలైంది చెప్పు ఏమిటి అనేది మనకి బేసిక్ గా ఇక్కడ ఈడ మాస్టర్ గారు సిపిల్ నమ్ వేశారు కాబట్టి సిపిల్టిక్ మయాజం అని అనలేం కానీ సిపిల్టిక్ మయాజం సోరాపల సిపిలిస్ గట్టిగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాము అంటే ఆవిడకి చిన్నప్పటి నుంచే హెల్త్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి బాగాను కంజెంటల్ గా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది కదా ఐ ప్రాబ్లం ఏదో సంథింగ్ చెప్పారు ఆవిడ ప్లస్ తన మెంటాలిటీ ఇక్కడంతా చెప్పుకు వచ్చిందంతా చూస్తే సిపిలిటిక్ లాజిక్ గా కనబడుతుంది ఎఫెక్ట్ అయినవి అంటే మెనీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వడము సర్జరీస్ అవ్వడము ప్లస్ ఆవిడకి సెరబ్రల్ హెమరేజ్ రావడం ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే ఆవిడ వయసు ఎంత చాలా చిన్నదే బేసిక్ అని ఆవిడ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో సెరబ్రల్ హెమరేజ్ వచ్చింది అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచే హస్బెండ్ అప్పుడు 
మాయమైపోవడం అప్పటికే వాడు పిల్లలు దానికి ముందు అసలు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది ఆ వారిలో వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ చనిపోవడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి వాడికి హెల్త్ స్టా డిస్టర్బ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది కానీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు వాళ్ళ హస్బెండ్ వెళ్ళిపోవడం అనేది చాలా గట్టిగా తగిలి ఆ స్ట్రగుల్ అయింది ఆవిడ మానసికంగా ఒత్తిడి పడింది ఒత్తిడి పడింది అని చెప్పింది ఆవిడ ఏ పాయింట్ గుర్తులేదు కానీ ఎక్కడో చెప్పింది కదా ఆవిడ ఆ పిల్లలతో చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యాను అని చెప్పారు ఆవిడ భర్త వెళ్ళిపోయినప్పుడు అది దాంట్లో ఉంది మేడం ఫస్ట్ వన్ లెఫ్ట్ హర్ అంటే అంటే ఇంకొకడు ఉన్నాడనే కదా ఇప్పుడు అర్థం ఆ టైంకి ఒక చైల్డ్ ప్రెగ్నెంట్ సెకండ్ టైమ్ షివ స్టూడెంట్ డిపెండెన్సీ డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం రావడం ఇది దృష్టి అప్పుడు జరిగినటువంటిది ఇంకా మైండ్ లో కంటిన్యూ అవుతోంది వాడు ఎప్పుడు పదహారు ఏళ్ళ కదా వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ అంటే కాస్టికం అనేది ఎందుకు మొదలు పెట్టారు అంటే ఆ బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అయింది కదా ఆపరేషన్ తర్వాత ఆవిడికి పెరాలసిస్ అది వచ్చింది కదా దానికోసమని నేను ఫస్ట్ దానికి మందు వేశారు ఈ లెగ్ అది పూర్తిగా రికవర్ అవ్వలేదు అప్పర్ పార్ట్ అయింది ఆ డ్రిప్లింగ్ ఆఫ్ యూరిన్ దీని దీనికి కూడా అక్కడ కాస్టికం ఇండికేట్ అవుతుంది తగ్గినా తుమ్మిన దానికి ఆ ఈ దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఈయన వేసి ఉంటారు ఫస్ట్ కాస్టికంతో స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకంటే ఆవిడ ప్రెజెంట్ బాగా సఫర్ అవుతుంది వీక్ అయిపోయి పెరాలసిస్ తాలూకు ఎఫెక్ట్ అందుకని వేశారు మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కడో చెప్పారు క్రేనియల్ సర్జరీ అయిన తర్వాత కూడా దాన్ని ఎలిమినేటెడ్ హోమ్ హెమటోమా అంటే సెరిబ్రల్ హెమరేజ్ వచ్చింది రైట్ లో ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇక్కడ హెమటోమా అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఫామ్ అయింది అంటే ఇది అంటే మరి రెండోసారి సర్జరీ చేసినట్ట అని అనుకుంటున్నాను మరి ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మాస్టర్ గారు కాస్టికం వేసి ఉంటారు టూ హండ్రెడ్ కొంతవరకు అది బెటర్ చేస్తుంది కదా ఈ పెరాలసిస్ ఈ మాస్కులర్ దీని సర్కులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ వాజ్ డిఫెక్టివ్ ఇన్ ద ఫుడ్ అంటే ఇంకంతా సెట్ అవ్వలేదు కాబట్టి అది వేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏంటి ఇవిడికి కోల్డ్ ఈజీగా క్యాచ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనకి కాస్టికంలో అది కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది అంటారు అందుకని ఓన్లీ ఫిజికల్స్ బేస్ చేసుకునే ఆయన వేశారు అంటే డైరెక్ట్ గా వేయచ్చు కదా అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ గా డైరెక్ట్ గా ఏం వేయాల్సి వచ్చిందండి అక్కడ ఇగ్నిషియట్ అయినా వేయాల్సి వచ్చింది కానీ ముందు ఇది సెట్ అవ్వాలి కదా కొంత కాత కొంత అప్పుడు అది వేస్తే అంటే ఈ మస్కులర్ వీక్నెస్ ఇవన్నీ కొంత బెటర్ అయ్యి పెరాలసిస్ రావడానికి అంత వీక్ గా ఇంకొకటి ఏంటి ఆవిడ చెప్పారు రైట్ సైడ్ పడుకుంటే అదంతా నమ్ముగా అయిపోతుంది అని కదా చెప్పారు ఆవిడ అంటే స్లీపింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లెగ్ అని చెప్పారు అంటే ఆవిడ అదంతా దృష్టిలో పెట్టుకుని మా సార్ కాస్టిక్ అంతా స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత ఇగ్నిష వేశారు మన కేసెన్స్ అయితే ఏమనిపిస్తుంది డ్రగ్ ఊరినే మా మనలో మనకు అనుకున్నాం ఏమనిపిస్తుంది డ్రగ్ నాకేమనిపించింది అంటే యాజ్రి కోసం నేటర్ మూర అనిపించింది ఈ సాల్ట్ తొక్క తగులు అన్ని ఉన్నాయి కదా పదహారేళ్ల క్రితం జరిగింది కూడా ఇంకా బాధపడుతుందండి కానీ మాస్టర్ గారు ఇగ్నిషియట్ అన్నం వేశారు ఇగ్నిషియట్ అన్నం ఎందుకు వేశారా అని ఆలోచించారు యాక్చువల్ గా నేటర్ మూడు సింటమ్స్ చాలా పక్కా కనబడుతున్నాయి కదమ్మా చాలా క్లియర్ గా కనబడుతున్నాయి వెదర్ తో సహా ఈ సౌండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఫోర్త్ పాయింట్ లో బజింగ్ ఇన్ ఇయర్స్ వట్టి గో హెడ్ లేట్ ఆఫ్టర్నూన్ ఇంకా చాలా సింటమ్స్ నాకు కనబడుతున్నాయి కానీ ఎందుకు ఈయన వేసారా అని మనం ఆలోచించారు ఈవిడ రీసెంట్ గా ఆవిడ డిస్టర్బ్ అయింది మేజర్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే చిన్నప్పుడు ఏదో వాళ్ళ వాళ్ళు చనిపోయారు ఓకే రీసెంట్ గా డిస్టర్బ్ అయింది దేని వల్ల బాగా కంటిన్యూ అవుతుంది హస్బెండ్ హస్బెండ్ వల్ల డిస్టర్బ్ అవ్వడం ఆ పిల్లల్ని పెంచాల్సి రావడం ఒక్కతే యూజువల్ గా బుజ్జి గారు చెప్తారు వర్కింగ్ ఉమెన్ కి మనం చూసుకోవాలి డ్రగ్స్ వాళ్ళకి చంట పిల్లలు చంట పిల్లలు అంటే మరి కొంచెం చిన్న పిల్లలుగా ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం పెద్దవాళ్ళైనా గాని ఆడదానికి వర్క్ ప్రెషర్ పడిపోతుంది మైండ్ మీద అంటే పొద్దున్నే హడాహడగా వంట చేయాలి అవి చేయాలి చేయాలి ప్లస్ జాబ్ ఇలా మన ఇగ్నీషియా స్టాఫ్ సాగ్రియా ఇవి చూసుకోవాలి యాసిడ్ కోసం చెప్పేవాళ్ళు 
ఆ స్ట్రగుల్ అయింది దాని అంటే నేట్రమూరు వేయాలి కానీ ఇప్పుడు నేట్రమూరు వే వేసినట్టే కనిపిస్తుంది కానీ దానికి ఎక్యూట్ డ్రగ్ ఇగ్నీషియా టెన్ అందుకని ఆయన ఇగ్నీషియా వేసి ఉంటారు అందులో ఆవిడ ఏం చేస్తోంది మెంటల్ సింటమ్ క్లియర్ గా ఇగ్నీషియా చెప్పింది ఆవిడ ఏం చెప్పింది అంటే ఏడుస్తున్నానని చెప్పారు కదా ఇన్ని పాయింట్స్ లో మీకు ఏడుస్తూ ఏడు ఏడుకు వచ్చేస్తున్నా అని చెప్పారు ఆవిడ సమ్టైమ్స్ ఫీల్స్ ట్వంటీ సెకండ్ పాయింట్ ఫీల్స్ డిస్గస్టెడ్ ఇన్ లైఫ్ షీ గెట్స్ ఇన్ టు వీపింగ్ మోడ్ బట్ వెన్ కన్సోల్డ్ గెట్స్ యాంగ్రీ ఇది కూడా మనకి నేట్రమూర్ అనిపిస్తుంది కదా కానీ ఇక్కడ నేట్రమూర్ వేసే అవకాశం లేదు వేస్తే మొత్తం కేసు వాసుదేవ్ అయిపోతుంది అలాంటి ఇలాంటి ఇంత సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు వేయకూడదు అంటారు కదా బొజ్జి గారు వాళ్ళు అందుకని దాని తాలూకు ఎక్యూట్ ఇగ్నీషియా అవి తలుచుకుని బాధపడతాం మొదటి నుంచి ఆడు పాపం అలా లైఫ్ ఇష్టమైన వాళ్ళు దూరం అయిపోవడం అందుకనే ఆయన దానికోసం అని ఇగ్నీష టర్నం వేసి ఉంటారు నేను అనుకుంటున్నాను అక్కడతో అయింది ఇవన్నీ మనం అనుకున్నవి కరెక్టే ఆయన వేసింది నేటర్ మూర్ వేయకుండా ఆసిర్ కోసం వేయకుండా అనేది కరెక్ట్ అని ఎలా తెలుస్తుంది ఆవిడే చెప్పింది షీ ఫెల్ట్ బెటర్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ హర్ సఫరింగ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ సరే ఫిజికల్ సఫరింగ్స్ కూడా బెటర్ అయినాయి సో ఇది మనకి ఇది ఇదే మనకి పాయింట్ అనమాట సరే నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు చూడండి ఆ భర్త గురించి ఆవిడ ఓప్ చే చెప్పింది ఈ సయాటికా పెయిన్ ఇన్ ద షోల్డర్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి ఆల్సో షీ వాజ్ గివెన్ కాస్టిక్ అండ్ పొటెన్సీ వాజ్ నాట్ ఫౌన్ ఆఫ్టర్ విచ్ షీ హ్యాడ్ సివియర్ రియాక్షన్స్ అయితే మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఏం చేశారు యాసిర్ ఫాస్ వన్ ఎం టూ డోసెస్ వేశారు ఎందుకు వేశారు ఆ ఇగ్నీషియా టెన్ ఎం వేసినప్పటికీ కూడా ఆ తర్వాత క్రానిక్ డ్రగ్ ఇవి వేయించుకోలేదు అక్కడ ఆవిడ మానేసి మళ్ళీ వచ్చారు వన్ ఇయర్ కి అప్పుడు ఆవిడ ఏం చెప్పారు అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ హస్బెండ్ అది ఎత్తారు అంటే ఇంకా అది ఆవిడకి మైండ్ లోంచి పోలేదు అంత ఫస్ట్ టైం కేసీ ట్రాస్టప్పుడు కూడా చెప్పారు ఇంకా యాసిడ్ ఫాస్ట్ సింప్లస్ ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది She suffered from cystitis for 10 days, treated by Kanthar is mother pain. Inka menses, not regular, flow was profuse with clots. Even ni koda, even ni koda, as it was to indicate just now. Plus, as a problem start a in the, that can be a disappointment to even continue out to name check per first time case she does. అందుకని ఆసిడ్ ఫాస్ వన్ ఎం టెన్ ఎం వేయచ్చు కదా ఇక్కడ టెన్ ఎం ఆయన వేయలేదు ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ ఇగ్నీషా కొంతవరకు బెటర్ చే బెటర్ బెటర్ అయ్యేలా చేసింది దాని తర్వాత ఈయన ఆసిడ్ ఫాస్ ఇది మ్యాజమెటిక్ డ్రగ్ కదా యాంటీ మ్యాజమెటిక్ డ్రగ్ ఇది వన్ ఎం లెవెల్లో సరిపోతుంది అంటే మైండ్ కొంతవరకు బెటర్ ఫస్ట్ లో అలా లేదు చాలా డిస్టర్బ్డ్ గా ఉంది ఇప్పుడు కొంత బెటర్ అయింది అందుకు వన్ ఎం వేశారు ల్యాక్ కారణం ఎందుకు వేసి తిరి అంటే ఏమన్నా ఈ పెయిన్ ఏమన్నా సివియర్ గా ఉండడం దీనికోసం ఏమన్నా వేసారేమో ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ షిఫ్టింగ్ అలా ఉన్నాయేమో అనుకుంటున్నారు అందుకని అనుకుంటున్నా ఈ యాసిడ్ ఫాస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ డిప్రెషన్ పూర్తిగా పోకుండా చెప్పారు కదా సెకండ్ పాయింట్ ఇన్ ఫిబ్రవరి నైన్టీ ఫైవ్ పెయిన్స్ అవి రావడం మళ్ళీ అప్పుడు షీ గాట్ వెరీ డిప్రెస్డ్ ఇవన్నీ చూసి యాసిడ్ ఫాస్ వేశారు ఇప్పుడు ల్యాక్ కారణం అయితే నాకు అంత బాగా తెలియలేదు ఏమన్నా ఆల్టర్నేట్ అవుతాం ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయేమో అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైనా అనేది ఒక నిమిషం చెప్తాను చైనా ఏంటంటే మధ్యలో చైనా సింటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈవిడికి ఈ టైర్డ్ గా ఉండడము ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అందుకని ఆయన వేసి ఉంటారు ఒక నిమిషం చెప్తాను ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్త్ పాయింట్ లో ఫోర్టీన్త్ పాయింట్ ఫోర్టీన్త్ కాదు 
फोर्थ पॉइंट वर्टिगो एंड हेडेक इन लेंथ आफ्टर नोनिक आ मल्ली क्विनाइन अभी एक्वा सवरल टाइम्स अदा अदी बेसको नैक्स्ट सो इवन बेस आचुटार चाइना सर्क्युलेटरी डिस्टर्बे गैस ट्रबल आवड़े पासिंग फ्लाटर्स बेटर अच्छा इवन चूसी मास्टर चाइना मध्य वस्तु आस्ट वीफि वन एम कंजल विजन अभी सर प्लस मेटालिटी अंत लाधपड़ा चाल चुकी कंटिव इपड़ आड़ कंटू चे मंदकनी फस्ट चूँ इग्निशिया टेन एम फस्ट फिजिकल लैवल्लो वेस आर्वा उपरेंट उ नेचर षाक संबंधी दाखिल इग्निशा वेस नैक्स्ट वो अंत डिप्रेषन लेटी दाक डीपैक्टिंग ऐसी फास्ट वेस ऐसी फास्ट सिमटम्स चाल प्रस्फुट उ क्लास सर्क्युलेटरी डिस्टर्बे ऐसी फास् अने दग्ना तुम्हना यूरी पवटू उस्टिक ऐसी फास्ट इवन डिअपाइंट इवन बेस तरह इंको एग्जिश कटे डीपैक्टिंग ऐसी फास्ट अलग मध्य चाइना वेस्कू सिफि वन एम टू डोसे वेस ऐसी क्रानिक ऐंटीमाडम मतलब फ्राक्चर्स अव चुड़ इवन दिंडेट हेमरेज इवन आर्वा चाइना वेसी एक्यूट वेस मिगता ड्रग्स अभी लास्ट बुद्धिगार सलफर वेस सलफर टू हड्रेड वन डोज अटे दीन कटे अटे इंका स्वर सिफ्ली अकना कदा सो ऐसी ड्रग् अभी वेस स्मेल अदी मल्ल डेथ क्लोज पर्सन अदी दिन तरह पल से थर्टी टू हड्रेड इंक वन एम दर फारटी जो इंजक्षन वाड़ी जॉइंट पे देश पल से इच्छार दिन तरह ऐसी फास्ट वन एम इच्छार डिप्रेषन पेशेंट की दाखार दिन तरह सिफिल वन एम इच्छार अभी अबॉर्शन टू अबॉर्शन अबॉर्शन ड्यू टू डिफार्मिट इंका कंजनाइटल हिमराज मेन हिमराजिक टेडन दाखी इच्छार दिन तरह चाइना चाइना टू हड्रेड इच्छार फ्रीक्वे यूज आफ क्वीन कलेरिया की अंदे इच्छार दिन तरह नक्सोनिक टू हड्रेड डैजस्ट प्रॉब्लम इच्छार सलफर कांप्लीमेंट इच्छार अर्जेंट इनकम नई अर्थ बुजिगार मन के अरटी बंद नोट रेल आरोप मूड क्लास प्रेग्नेट लेडीस वाली अबोशन अवत वे प्राक्टिस रूडे अ क्लास जी आज चप्पी सीडी मत नोट रास्क बैहार्टे ग्रांथला चलते फ्रेडिस्पेसरी अटे सारी पेशेंट धैर्य चुस्ते डाक्टर की भय वाल मन मेद नमक उ मन की भय अम्म मेन इग्युर् वे काट्यूशन पलस्टला वैसा तरवा पे कई रेडो मूडो मिस्क्यारेजेस
నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే వాళ్ళు ఏంటంటే అల్లోపతి వాడం అని ఈ అమ్మాయి ఏమో నేను హోమియో వాళ్ళు మద్రాసులో ఉంటారు అత్తగారు వాళ్ళు నేను తెనాలు వెళ్ళిపోయి హోమియో వాడుకుంటాను వాళ్ళు ఏమని చెప్పారంటే ఈసారి నీకు కనుక ఇది మిస్క్యారేజ్ అయితే మా ఆయనకి నేను డైవోర్స్ ఇస్తానని పేపర్ మీద రాసి సంతకం పెట్టి అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళు హోమియో వాడుకోవడానికి అని చెప్పారు ఆ అమ్మాయి పెట్టి వచ్చింది అంటే ఆ అమ్మాయి కాన్ఫిడెంట్ గానే ఉంది నాకు భయం వేసింది ఓ నాయన ఇది అటు ఇటు అయితే ఇంకా ఆ అమ్మాయికి డైవర్స్ కదా లైఫ్ పోతుందని బాధ అనిపించింది అసలు చేసేది ఏం లేదు మాస్టర్ గారికి దండం పెట్టి ఆ బుక్ లో మాస్టర్ గారు గుజ్జి గారు చెప్తారు ఎర్లీ మంత్స్ లో మందు వేయాలి సిఫిల్ ఉంటే అన్నం లేటర్ మంత్స్ లో ఎయిత్ ఆర్ నైన్త్ మంత్ లో మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి చెప్పారు ఇలా మిస్క్యారేజెస్ అనేసి మ్యాయసం అది ఉంటే అంటే అలా మెడోనం ఎప్పుడు వేయాలో కూడా అక్కడే చెప్పారు ఇలాంటి వాటిల్లో అప్పుడు అది బేస్ చేసుకుని గుడ్డిగా ఆయన చెప్పిందే వేసాం వేసి మళ్ళీ లాస్ట్ మంత్ లో వేసాం ఈ మధ్యలో అక్కడ బుజ్జిగా డైట్ అది చెప్తా వచ్చారు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ తినే ఫుడ్ అది అదే యాసిడీస్ ఫాలో అయింది ఫాలో అయితే డెలివరీ అయింది నార్మల్ డెలివరీ పాప పాప పుట్టింది ఎత్తుకుని వెళ్ళింది అమ్మాయి అత్తగారి ఇంటికి ధైర్యంగా వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు అంటే అప్పుడు అని అప్పుడు బుజ్జి గారికి చెప్పాను అసలు భయం వేసిందండి మీరు అంటూ ఉంటారు కదా మాకు ఇలా ఏదైనా కేసు టఫ్ గా ఉంటే మాస్టర్ గారికి దండం పెడతామని అదే చేశాను అంటే మీరు చెప్పినట్టు వేశానండి అంటే ఆ ఇది ఈ డ్రగ్ ఈ విధంగా వేయడం వల్ల చాలా మందికి సేవ్ చేసింది మిస్క్యారేజెస్ నుంచి అన్నారు ఆయన నేనేమో మీరు మీరు భలే చెప్పారు మీరు చెప్పిన చేయడం వల్ల వచ్చింది నేనంటే ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే ఈ విధమైనగా మెడికేషన్ ఇవ్వడం వలన ఇవ్వడము వలన అది ఈ డ్రగ్ చాలా మందిని మిస్క్యారేజెస్ నుంచి సేవ్ చేసింది అని చెప్పారు ఆయన అది ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ గుర్తొస్తే అసలు ఒక నిమిషం అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటారో పేషెంట్స్ వాసుదేవాన్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఒక కేసులో ఆవిడకి థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ కూడా వచ్చింది దానికి సర్జరీ చేశారు రేడియేషన్ చేశారు అదర్వైజ్ హెల్దీ మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆవిడకి సిక్స్ టైమ్స్ మిస్క్యారేజ్ అయింది అసలు ఇంకొకసారి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే కనుక అసలు నీ లైఫ్ కే రిస్క్ అసలు ప్రెగ్నెన్సీ రాకూడదు నీతో అని చెప్పాను ఆవిడ వచ్చింది మన దగ్గరికి గుజ్జు గారు చెప్పినట్టుగానే సిఫిల్ టెన్ ఎం వేసాను ఆవిడ కన్సీవ్ అవ్వడం తర్వాత సెకండ్ టైం మళ్ళీ రిపీట్ చేశాను మాస్టర్స్ చెప్పినట్టుగానే ఆవిడికి నార్మల్ డెలివరీ అయింది బాబు పుట్టాడు అనమాట అసలు వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారంటే నిజంగా అది చూసి నాకే కళ్ళనీళ్ళు వచ్చాయి నిజంగా మన మందులు ఎంత ఎలా పనిచేస్తాయా అని అంటే బుజ్జి గారు చెప్పిన లైన్స్ లో కానీ మాస్టర్ గారు చెప్పిన లైన్స్ లో కానీ మనం వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్ గా మనకి చాలా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనే దానికి అది ఒక టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా అనిపించింది నాకు వేరే విధంగా రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం లేదు అదొకటి ఈ కుక్క ఆకర్షినప్పుడు బుజ్జి గారు ఎంతలా ఇచ్చారు చిన్న అప్రేషన్ అయితే ఇలా వేయాలి కదా కండ పెక్కితే ఇలా జాండీస్ కూడా జాండీస్ అయితే అసలు చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ గా చెప్పారు అది నేను అసలు ఏమైనా జాండీస్ కేసు వస్తే వాళ్ళకి డైట్ దాంట్లో చూసి చెప్పేస్తాను ఇంకా కళ్ళు మూసుకుని అనమాట ఇంకా మనం కూడా పెట్టక్కర్లేదు బుజ్జి గారు ఒకసారి ఒక కేసు చెప్పారండి జాండీస్ కేసు గురు పూజల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు బయల్ రోజు ట్వంటీ ఫోర్ కెళ్ళిపోయింది అంటే ఏకంగా ఆ స్టేజ్ లో తీసుకొచ్చారంట బుజ్జి గారి దగ్గరికి తీసుకొస్తే లాక్సెస్ ఓన్లీ సింగిల్ రెమెడీ అనమాట లాక్ కేవలం లాక్సెస్ తోనే అది పూర్తిగా తగ్గిపోయింది అసలు ఇంకా అతను సర్వే అవ్వడం చెప్పారు తెలుసు కదా మీకు మాస్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చేది కూడా మూడో తిప్పు కేసులే 
అలాగా తీసుకెళ్తే తీసుకెళ్తే ఇలా తీసుకొచ్చారు అనమాట ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అన్నట్టుగా మొత్తానికి అతను సర్వైవ్ అయిపోయాడు అండి కేవలం ల్యాక్స్ టూ హండ్రెడ్ ఒక త్రీ డోసెస్ ఎన్నో వేశారు తర్వాత వన్ ఎం వేశారు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ డ్యూరేషన్ లో బయలుదేరి నార్మల్ కి వచ్చింది అతను ఇంకా మామూలుగా హెల్దీగా తిరుగుతున్నాడు అనమాట అప్పుడు చెప్పారు ఆ కేసు మీరు ఛాండీస్ గురించి అంటే అసలు ఎలాంటి కేసులు ట్రీట్ చేసేవారు జాండీస్ అసలు మనం ఏదో బయలు రూబిన్ టూ త్రీ వస్తేనే హైరాణ పడిపోతాం అలాంటిది ట్వంటీ ఫోర్ బయలు రూబిన్ వచ్చిన కేసు ని ఆయన డీల్ చేసి దాన్ని తగ్గించి చూపించారు వాడి <laughs> 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 అదొకటి మనకి ఇంకేం సిమ్టమ్స్ లేవు పాజిటివ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఒకటి అలోపతి వాడటం వల్ల వచ్చినటువంటి ఈ కండిషన్ వేస్ట్ చేసుకుని నీరసం కూడా లేదు సల్ఫర్ టూ హండ్రెడ్ ఒక్కటే డోసు త్రీ వీక్స్ లో మొత్తం నార్మల్ గా వచ్చింది అతను అంటాడు ఇంతలాగా తగ్గుతుంది నా హోమియోలో అన్నాడు తగ్గింది కదా అన్నాడు ఇంకా అతను అసలు ఆయన సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ అనమాట మాస్టర్ గారి ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా డిస్పెన్సరీలో ఫ్రీ డిస్పెన్సరీలో మాకు ఆయన నేర్పించబట్టే ఈ రోజు మీకు ఇలా అందరికి ఇలా తగ్గింది అంటే ఆయనకి దండ పెట్టుకుని వెళ్తాడు ఇంకా నా లైఫ్ ఇంతే చనిపోతానేమో అని భయపడిపోయాడు జాండీస్ అంటే కొంచెం సీరియస్ కండిషన్ అన్నాళ్ళుగా ఉంది అనేసి అలా అంటే మనకు మాస్టర్ గారి లైన్ లో వెళ్తే స్పెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఆల్మోస్ట్ ఉండవు మన అజ్ఞానం అంత తప్పేయడం తప్ప హెపాటిక్ ఫెయిల్యూర్ లో ఆల్మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ గా పనిచేస్తుంది తలపర అని చెప్పారండి బుజ్జు గారు ఈ మధ్యన ఇంకొక కేసు చూసానండి ఇంకా చాలా రోజుల నుంచి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు టైం దొరికింది అంటే మొన్న అమలాపురం డిస్పెన్సరీకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక కేసు చూసానండి నేను చూసినప్పటికీ అబ్బాయికి మొన్న నేను చూసినప్పుడు అతనికి ఒక పద్నాలుగేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఉంటాయి నైన్త్ క్లాస్ ఏదో చదువుతున్నాడు చాలా ఫెయిర్ గా ఉన్నాడు అనమాట సరే కేసు అంతా చూస్తే అసలు కేసులో చెప్పిన దానికి ఆ అబ్బాయిని చూస్తున్న దానికి అసలు సంబంధం లేదు కేసులో ఎవరొస్తుంది చాలా సివియర్ ఎరప్షన్స్ మొత్తం బాడీ అంతా కూడా అతనికి ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో ఉండగా బాడీ అంతా సివియర్ ఎరక్షన్స్ వచ్చేసాయి అనమాట వచ్చేసి అవి చీం పట్టేసి మాడిపోయి నల్లగా అయిపోయి మొత్తం బాడీ అంతా బ్లాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూస్తే ఏమో ఇలా ఉన్నాడు అప్పుడు అక్కడ మన వాళ్ళు ఆ ఫోటో చూపించారు నాకు మీరు సేదులు ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నా ఉండదు అనేది నాకు అసలు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది చూస్తే అసలు సంబంధం లేదు మనం అస్సలు నమ్మలేము అనమాట ఇలా ఎలా అయ్యాడు అనేది వాళ్ళు చూబరికిల్ నం వేసారండి మన వాళ్ళు చూబరికిల్ నం అది కూడా టూ హండ్రెడ్ ఎన్ని డోసులు పడ్డాయి అని చూస్తారు నేను మొత్తం డ్యూరేషన్ లో చూస్తే చూబరికిల్ నం టూ హండ్రెడ్ ఒక ఫోర్ డోసెస్ ఫైవ్ డోసెస్ పడ్డాయి అంతే తర్వాత తర్వాత చివరికి వన్ ఎం పడింది అంటే టూ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు ఇంచుమించి పన్నెండేళ్ల డ్యూరేషన్ లో పూర్తిగా తగ్గిపోయింది అసలు అంటే టిపికల్ గా మెంటల్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఇచ్చారు మన వాళ్ళు అంటే మాస్టర్ గారి విధానంలో ట్రైన్ అప్ అయినప్పుడు అసలు అక్కడ కూర్చున్నది ఎవరు అనే దాంతో కూడా సంబంధం లేదు మందులు అలా పడతాయనే విషయం అర్థమైంది నాకు నిజంగా నన్ను అవలాపురం ఎందుకెళ్ళమన్నారు మాస్టరు అని 
అని ఆలోచిస్తే కనుక అవి చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది దాన్ని నేర్చుకోవడం కోసం మనం అక్కడ పంపించారని అనిపించింది నాకు చాలా టిపికల్ కేసు అండి అసలు కేవలం మెంటల్స్ మీద బేస్ అయి వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎవరు బిహెచ్ఎంఎస్ లో ఎండీలు చేసిన వాళ్ళు ఏం కాదు మాష్ గారి దగ్గర రాజు గారి దగ్గర ట్రైన్ అప్ అయిన వాళ్ళే మందులు ఇచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది నాకు సింగిల్ రెమెడీ మీద సెలెక్ట్ చేయడం ఆ రెమెడీ మీద నిలబడడం అంత తక్కువగా రిపీట్ చేయడం హైయర్ పొటెన్సీకి వెళ్ళడం అది ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా ఇంకా కేసు తగ్గదు కదండి ప్రభుత్వం మందు మార్చినా అవసరం లేకుండా పొటెన్సీ చేంజ్ చేస్తున్నా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయన మార్గేన మహి మహి గో బ్రాహ్మణే సమస్త లోకా సమస్త లోకా సమస్త లోకా సమస్త ఓం శాంతి 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 వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ